una chica de 16 años sufre acoso en la escuela. En el día de su cumpleaños, presencia como una banda de antimutantes asesinan a sus padres, haciendo que los poderes que ocultaba se desaten. Pronto conocerá a otras chicas mutantes que buscarán la liberación de la tierra de humanos. Hola y bienvenidos, esto es Sagi Chanai. Hoy te traigo el resumen de esta película japonesa llamada Mutant Girl Squad. Rin es una chica de secundaria que sufre bullying por parte de sus compañeras. Un día la empujan por unas escaleras y queda inconsciente a causa de la caída. Al despertarse, nota que está siendo atendida por la enfermera de la escuela. Pero sus intenciones no son buenas, ya que la enfermera trabaja para una organización que se dedica a cazar mutantes y sospecha que la joven sea uno de ellos. La enfermera está a punto de anestesiarla para que no pueda oponer resistencia, pero Orin usa sus poderes los cuales acaba de descubrir que poseía y gracias a eso consigue arrancarle la oreja a la enfermera y escapar. Ella vuelve a su casa en donde la esperaban sus padres para festejarle su cumpleaños. Su padre cree que ya es hora de contarle la verdad a su hija y por esta razón le revela que él es un mutante. Pero de repente, la fiesta de cumpleaños es interrumpida por unos soldados que pertenecen a la asociación de cazadores de mutantes. El padre protege a su hija de los disparos, pero termina siendo eliminado. Ante tal situación, Rin se enfurece y vuelve a liberar su poder mutante, logrando matar a algunos soldados. Luego, su padre usa la poca fuerza que le quedaba para ayudarla a deshacerse del resto. La joven se escapa de la casa antes de que lleguen refuerzos. Pero unos hombres comienzan a dispararle ya que la confundieron con un personaje de una leyenda urbana. Erin creyó que esos hombres formaban parte de los cazadores de mutantes y termina asesinando a uno de ellos. Ese momento fue transmitido por televisión, generando que toda la gente de la zona salga a la calle para intentar capturarla y poder ganar una recompensa. Rin comienza a matar uno a uno a todas las personas que van en busca de su cabeza y tras varios minutos luchando, ella baja a la guardia por un instante y es ahí cuando uno de los hombres está a punto de dispararle pero milagrosamente llegan dos extrañas jóvenes a salvarla en el momento justo. Estas misteriosas chicas le ponen una máscara de hierro a Arín y la llevan a un galpón abandonado en donde conocerá a otras jóvenes que al igual que ella también son mutantes. Kisaragi tiene como objetivo entrenar a los mutantes para poder enfrentarse a los humanos y así ya no tener que vivir escondidos. Las demás chicas le dan la bienvenida a Rin y comienzan a exhibir sus bizarros poderes. Rin se asusta al verlas y decide escaparse del lugar, pero una de las chicas llamada Rey se lo prohíbe. Luego llega otra mutante llamada Yoshi, la cual logra calmarla al decirle que la máscara de hierro se le quitará automáticamente cuando logre liberar todo su potencial. Luego de varios días de entrenamiento, Rey somete a Erin a un experimento con el cual podrá liberar todo ese poder interior y lo logra, pero ella comienza a perder el control y cuando está a punto de matar a Rey, la máscara de hierro se desprende automáticamente de su rostro. En ese momento, Kisaragi llega para felicitarla por haber logrado quitarse la máscara en tan poco tiempo. Él reconoce su gran poder y por eso decide encargarle la misión de eliminar a Kojinizu. Él es quien está a cargo de la organización ante mutantes. Al día siguiente, Rin y Yoshi se dirigen a un evento en donde podrán encontrarlo y ponerle fin a sus actos. Ambas logran infiltrarse en el evento y comienzan a provocar el caos en el lugar. Los guardias de seguridad intentan detenerlas, pero no lo logran, 
ya que ambas son demasiado fuertes. Tras eliminar a todos, logran acorralar a Kojimizu, pero es salvado en el momento justo por Raiden, un guerrero equipado con tecnología antimutante. Este logra atrapar a Rin, pero con la ayuda de Yoshi lo derrotan. Luego, Kizaragi evita que Kojimizu se escape y con unos certeros espadazos, logra ponerle fin al jefe de la organización. Al otro día, Kizaragi le ordena a las mutantes que maten a todos los humanos. Rin piensa que él está llevando la venganza hacia los humanos, demasiado lejos, e intenta hacerle ver la realidad a Yoshi. Mientras tanto, las demás mutantes se esparcieron por toda la ciudad para provocar el caos y vengarse por todo lo que sufrieron durante tantos años. Mientras tanto, Ray les inyecta a otras dos mutantes una sustancia con el que puede manipularlas y las obliga a que peleen contra Arin y Yoshi. Yoshi le dice a Arin que persiga a Ray, mientras ella se encarga de pelear contra las dos mutantes y tras haberlas eliminado, se encuentra frente a sus ojos a otra mutante que puede disparar bolas de fuego al causarse a sí misma heridas cortantes. Esta habilidad pone en aprietos a Yoshi. Por otra parte, Rin pelea contra Rey hasta que logra convencerla de que no todos los humanos son dañinos. Ambas van en busca de Kizaragi para detenerlo, ya que él acaba de convertirse en una especie de supermutante, gracias a todos los humanos que sacrificó, pero son inferiores frente a su poder. Mientras tanto, Yoshi logra liberarse de la mutante y la usa de aerodeslizador para reunirse con las demás. Entre las tres, logran causarle un gran daño a Kizaragi, y además le plantan una bomba que tras explotar, consiguen destruirlo por completo. Luego, las tres deciden ponerle fin a su situación, y para eso, deben eliminar a los humanos que aún quieren exterminar a la raza mutante. Esto fue el resumen de la película japonesa llamada Mutant Girl Squad. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en un próximo video.